ஹாய் நான் உங்கள் ஜானி இன்னைக்கு ஏசி திருலோகச்சந்தர் அவர்களை பற்றி பதிவு பண்ண வந்திருக்கேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜூன் பதினொன்றாம் தேதி செங்கல்வராய முதலியார் தம்பதியருக்கு வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆற்காட்டில் தான் இவர் பிறந்ததாக அறியப்படுகிறது அடுத்தது இவருடைய மனைவியோட பெயர் பாரதி இவருடைய இவருக்கு ஒரு மகள் மூன்று மகன்கள் இருப்பதாக அறியப்படுகிறது அடுத்து இவரோட சினிமாவுக்கு வந்துடலாம் இவர் எம்ஏ வரைக்கும் முடிச்சுட்டு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக சினிமாவுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் குமாரி அப்படிங்கிற திரைப்படத்தின் மூலியமாக எம்ஜிஆர் அந்த திரைப்படத்தில் நடித்தார் ஸ்ரீரஞ்சனி ஹீரோயினாக நடித்தாங்க அந்த திரைப்படத்தில் நடிக்கும் போது இவர் அசிஸ்டண்ட்டாக டேரக்ட் பண்ணுறது அதாவது இவரோட ஹைட் எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்லாகிச்சு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆறு அடி மூணு அங்கலாம் இருப்பாராம் அவ்வளோ ஹைட்டாக இருப்பாராம் இவர் அவ்வளோ ஹைட்டானவர் வந்து இங்கே வந்து சினிமாவில் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒர்க் பண்றாரு <laughs> டயலாக் ரைட்டராக ஒர்க் பண்ணுறாரு அதாவது விஜயாபுரி வீரன் பார்த்தால் பசி தீரம் இந்த திரைப்படங்கள்லாம் இவர் வந்து ஸ்டோரியும் ரைட்டராகவும் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அதற்கு பிறகு இவர் எஸ்சி அசோகன் கொண்டு போய் சேர்த்தவும் ஏவிஎம் சரவணன் அவர்கள் நம்பி அவ்வளோ ஃப்ரெண்டாக மா திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணுறாங்க அதற்கு பிறகு முதன் முறையாக இவர் டேரக்ட் பண்ண திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி வந்த வீர திருமகன் அந்த திரைப்படம் தான் இவரோட ஃபஸ்ட்டு திரைப்படமாக அறியப்படுகிறது அது வந்து ஏவிஎம் பேனரில் ஆரம்பித்தாங்க அதற்கு பிறகு ஏவிஎம் மெய்யப்ப செட்டியார் அவர்களுக்கு வந்து நான்கு மகன்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவரோட சேர்த்து ஐந்து மகன்களாவே வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்கார் சிவகுமார் அவர்கள் அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய மகன்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவ்வளவு மரியாதையும் இவருக்கும் மெய்யப்ப செட்டியார் அவர்கள் கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி அறியப்படுகிறது அதற்கு பிறகு இவர் எடுத்த திரைப்படங்கள் என்னென்ன திரைப்படங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறுபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு அறுபத்தி மூணில் நானும் ஒரு பெண் அதே பேனரில் எடுத்திருக்காங்க நானும் ஒரு பெண்ணை வந்து இரண்டு மொழி திருப்பி இரண்டு மொழிகளில் இவரே தான் அந்த படத்தை ரீமேக் பண்ணியிருக்கார் ஹிந்தி தெலுங்கு இந்த இரண்டு மொழிகளிலுமே இவர் எடுத்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஹிந்தியிலும் இந்த படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகிருக்கு ஏவிஎம் பேனரில் தெலுங்குலேயும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு தமிழ்லேயும் சூப்பர் டிப் டூப்பர் ஹிட் ஆனதோடு மட்டும் இல்லாமல் நேஷ்னல் அவார்டு வின் பண்ணிருக்குங்க அப்பயே அந்த படம் சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருது வாங்கினதோடு மட்டும் இல்லாமல் விஜயகுமாரியை மிக அழகாக பயன்படுத்தியிருப்பார் கருப்பா கண்ணா கருமை நிறக்கண்ணா அந்த பாடல் வந்து இன்றைக்கி சூப்பர் சிங்கரில் பாடாத பொ குழ பொண்ணுங்களே கிடையாது அந்த அளவுக்கு அந்த பாடல் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நட்சத்திர பட்டாளத்தையே பயன்படுத்தியிருப்பார் ஏவிஎம் ராஜன் அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தெல்லாம் அறிமுகம் ராஜன் அப்படின் இவருக்கு பேர் வச்சாங்க ஏவிஎம் அறிமுகப்படுத்தின காரணத்தினால் ஏவிஎம் ராஜன் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு பிறகு இவரே எம்ஜிஆர் அவர்களை வைத்து முதன் முறையாக இயக்கிய திரைப்படம் ஏசி திருலோகச்சந்திர அவர்கள் அதற்கு எம்ஜிஆர் அவர்கள் என்ன பதிவு பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்துடலாம் என்ன சொல்லியிருக்காரா என்னுடைய திரைப்படங்கள் எல்லாமே வேற ஜானர வேற சாயலில் தான் இருக்கும் அதாவது அவர் வந்து அப்பா அம்மாவை நல்லா பத்திரமா பார்த்துப்பார் அக்கா தங்கச்சிங்களை பத்திரமா பார்த்துக்கணும் பெண்களை பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவர் ஏதாவது சமூக சேவை செஞ்சிட்ருப்பார் இப்படி தான் அவருடைய கதைக்களம் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் இந்த கதைக்களத்தில் அவர் ஒரு காதலிப்பவராக ஒரு பெரிய பணக்காரராக அது மட்டும் இல்லாமல் காதலி ஏமாற்றுபவராக கதாபாத்திரமே வேற அவ்வளவு அழகாக ஆனாலும் புதிய வானம் புதிய பூமி லவ் பேர்ட்ஸ் லவ் பேர்ட்ஸ் அந்த பாடல் எல்லாமே எல்லோராலும் மிக அழகாக ரசிக்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் ஊட்டி வால்பாறை காஷ்மீர் சிம்லா இப்படி நிறைய இடங்களில் அந்த திரைப்படத்தை வந்து போய் இயக்கி புதுமையாக நம்முடைய எம்ஜிஆரை காட்டியது அழகியலோடு ரொமான்டிக் ஹீரோவா முதன் முறையாக எம்ஜிஆர் அவர்களை காட்டியது யார் அப்படின்னா ஏசி திருலோகச்சந்திர அவர்கள் வெள்ளி விழாவின் போது அந்த திரைப்படம் பெரிய வெற்றி அடைந்தது வெள்ளி விழாவின் போது கூட அந்த திரைப்படத்தை பற்றி மிகவும் ஸ்லாகித்து சொல்கிறார் எம்ஜிஆர் அவர்கள் நான் வந்து இதே வார்த்தை தான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் என்னை வந்து எங்களை எல்லாம் கைபொம்மையாக்கி இவர் கரெக்டாக ஏசி திருலோகச்சந்திரோட படம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரேட்மார்க் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அன்பே வா திரைப்படம் எல்லோராலும் ரசிக்கப்பட்டது இன்னைக்கும் டிவியில் போட்டால் டிஆர்பி ரேட் எகிறது அந்த அளவுக்கு அந்த திரைப்படம் எல்லோராலும் ரசிக்கப்பட்டது அதற்கு அடுத்த திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராமு ஜெமினி கணேசன் கே ஆர் விஜய் இவர்களெல்லாம் வைத்து அதிலும் அனைத்து பாடலும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் அதில் கண்ணா பாடல் வந்து எல்லோராலும் ரசிக்கப்பட்டது அந்த பக்தி பாடல் சீர்காழி அவர்கள
அருமையாக கேட்பவர் அனைத்து க கண்களிலும் கேட்டதும் கொடுப்பவனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அந்த பாடலை யாராலும் மறக்க முடியாது கேட்டவுடனே நம்ம கண்ணிலலாம் தண்ணி வந்துடும் தாராதாரையா அந்த அளவுக்கு அந்த திரைப்படம் எல்லாராலும் ரசிக்கப்பட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் தெலுங்குலையும் அந்த திரைப்படத்தை இவரே தான் ரீமேக் பண்ணிருக்காரு அந்த அளவுக்கு எல்லோராலும் ரசித்து பார்க்கப்பட்டது அடுத்து சிவாஜி கணேசன் அவர்களுக்கு வரலாம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களும் வைத்து இவர் கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து திரைப்படங்கள் பெரிய அளவில் சிவாஜி அவர்களை படம் எடுத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் மட்டும்தாங்க அதாவது நிறைய திரைப்படங்கள் எடுத்திருக்காரு அதில் மிக முக்கியமான திரைப்படங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தெய்வ ஆஸ்கார் அவார்டுக்கே போயிருக்கு படம் ஆனால் அவங்களுக்கு மொழி தெரியல அதனால அந்த படம் பெரிய ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்கல ஆனால் தெய்வ மகன் மூணு கதாபாத்திரத்தை அழகா வேகு இயல்பாக செய்து விட்டு சூப்பரா செஞ்சுட்டு போயிருப்பாரு திருலாவ சந்திர அதை பற்றி என்ன பதிவு பண்ணிருக்காரு பார்த்தலாம் என்ன பதிவு பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா மூணு கேரக்டரும் நிற்கணும் ஒரே ஷாட்டில் எடுத்தாகணும் ஆனால் அந்த செல்லுலாய்டு அந்த முகத்தில் வந்து செல்லுலாய்டும் முட்டை மஞ்சள் கருவு இருந்தாங்க அந்த மூஞ்சில் அப்படி பூசியிருப்பார் படத்தை வந்து கலரில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன படத்தோட ப்ரொடியூசர் இவர் வந்து இல்லை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் எடுத்தால் தான் படம் நி கதை நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லி என் சிவாஜி அவர்கள் சொன்னதாக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இதை பூசிக்கிட்டு இவர் வந்து திருப்பி அடுத்த ஷாட்டுக்கு உடனே ரெடி ஆகணும் திருப்பி ரெடி ஆகும்போது திருப்பியும் அந்த ரெண்டு இது மேக்கப்பையும் கலைச்சிட்டு அழகான சிவாஜியாக வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இதை வெந்நீரில் கழுவி எடுத்துகிட்டு திருப்பி ஒரு வரணும் அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் ஷார்ட் பை ஷார்ட் நடிச்சு கொடுத்தாரு அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு பேரும் வரக்கூடிய ஷார்ட் அவங்க அப்பா கிட்ட செக் லீஃப் கொடுத்துட்டு ஹோட்டேல் ஹோட்டேல் டேம் ஹோட்டேல் அப்படின்னு சொல்லி அழகாக பேசுவார் இல்லைங்களா அந்த சீன் நடிக்கும்போது ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சான் சிவாஜி அவர்களுக்கு என்னென்னா ஏன் என்னை இப்படி படுத்தி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா அந்த சீனோட தன்மையை சொன்னதுக்கு பிறகு உடனடியாக எல்லா டயலாக்ஸையும் உடனடியாக பேசி கைத்தட்டில் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தெய்வ மகன் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து இன்றைக்கு ஒரு ட்ரேட்மார்க் திரைப்படமாக சிவாஜி அவர்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த திரைப்படம் ஒன்று அது மட்டும் இல்லாமல் பாபு அந்த திரைப்படத்தையும் இயக்கியிருக்கிறார் பாபு திரைப்படத்தை வந்து ஹிந்தியில் ராஜேஷ் கண்ணாவை இயக்கியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அறியப்படுகிறது அதையும் இவர் தான் இயக்கியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கிருந்தோ வந்தான் வந்தால் ஜெயலலிதாவை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஐந்து திரைப்படங்கள் இயக்கியிருக்கிறாரு அதில் முக்கிய முக்கியமான திரைப்படங்கள் எங்கிருந்தோ வந்தால் அவன்தான் மனிதன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தெய்வ மகன் இந்த திரைப்படங்கள் எல்லாம் ஜெயலலிதாவையும் இயக்கியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அறியப்படுகிறது அதற்கு அடுத்த திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதே கண்கள் அதே கண்களை வந்து யாராலையுமே மறக்க முடியாது அதாவது ஒரு த்ரில்லர் ஃபிலிம் இவர் வந்து ஒவ்வொரு திரைப்படத்தையும் வேறு வேறு ஜானரில் அழகழகாக எடுத்து கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பார் அதே கண்களை பார்த்தோம்னா காஞ்சனாவும் ரவிச்சந்திரனும் இசை வந்து எம்எஸ்வி தூக்கி நிறுத்தியிருப்பார் கதை களத்தையே அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த திரைப்படத்தை தெலுங்கிலும் எடுக்கப்பட்டு தெலுங்கில் கிருஷ்ணா அவர்கள் மகேஷ் பாபுவோட அப்பா அவர் நடிச்சிருக்காரு காஞ்சநாதா ஹீரோயின் அந்த அளவுக்கு அந்த திரைப்படம் தெலுங்கிலும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் தமிழும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் இவர் ஏன் ஐந்தாவது மகன் ஏவிஎம்க்குன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா ஏவிஎம் நிறுவனம் நிறைய திரைப்படங்களை இவரை வைத்து தான் தயாரித்திருக்கிறது அதற்கு நன்றி கடனாக இவரும் நிறைய திரைப்படங்களை அவங்களுக்கு இயக்கி கொடுத்துருக்கார் அப்படிங்கிறது தான் இதில் மிக முக்கியமான நிரசனமான உண்மையாக அறியப்படுகிறது அதற்கு அடுத்த திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய திரைப்படங்கள் முத்துராமனை வைத்து இயக்கிய மிக முக்கிய திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தீர்க்கு சுமங்கலி யாராலையுமே மறக்க முடியாதுங்க முத்துராமன் கே ஆர் விஜய் அவர்கள் ஜெயசித்ரா அவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜூனியர் பாலையா அதாவது பாலையாவோட மகன் அந்த திரைப்படத்தில் அறிமுகமாகியிருக்கார் இப்படி நிறைய பேர் மாஜ சுந்தராஜன் அவர்கள் இவங்க எல்லாருமே அழகாக அந்த கதை களத்தில் நடித்து கொடுத்து கடைசியாக அவங்க ரெண்டு பேரும் இறக்கும் போது எல்லோரும் கண்ணீர் விட்டு அழ வேண்டும் அந்த அளவுக்கு ம மட்டும் இல்லாமல் மல்லிகை என் மன்னன் மயங்கும் அந்த பாடல் அந்த திரைப்படத்தின் அந்த பாடலை யாராலும் மறக்க முடியாது அதில் தான் வாணி ஜெயராம் அறிமு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாங்க அந்த அளவுக்கு எல்லோராலும் ரசிக்கப்பட்ட அந்த திரைப்படம் மட்டும் இல்லாமல் பாரத விலாஸ் பாரத விலாஸை யாராலுமே மறக்க முடியாதுங்க அந்த திரைப்படம் எல்லோராலும் ரசித்து ஸ்லாகித்து பார்க்கப்பட்டது ஒரு நட்சத்திர பட்டாலுமே நடிச்சிருக்கும் மனோரமா ஆச்சு அடுத்து எம் ஆர் ஆர் வாசு அது மட்டும் இல்லாமல் சசிகுமார் ஜெயசித்ராவின் அன்பு அதாவது அண்ணன் தங்கை பாசம் வி கே ராமசாமி அடுத்தது தேவிகா அவர்கள் மேஜசுந்தராஜன் அவர்கள் ஜெயசுதா அவர்கள் ஜெயசித்ரா அவர்கள் சிவாஜி அவர்களோட வசனங்கள் அப்படியே நம்ம கண் கலைஞரும் என் ஐயா என் பொண்ணுக்கு ஆட கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் பாட கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் அழ கற்றுக் கொடுக்கலையா உங்கள் கல்ல உங்கள் காலில் ஆயிரம் தடவை விடுறேன் என் பிள்ள
மனசாட்சி வந்து ஒவ்வொருவரையும் பேசும்போது நம்முடைய மனசாட்சியும் நமக்கும் இருக்கிறது என்பதை ஏசி திருலோக சந்தர் பல இடங்களில் நிரூபித்திருப்பார் கடைசியா கிளைமேக்ஸ்ல சந்திரபாபு அவர்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஊசியா கொடுத்துவார் அது வேற விஷயம் ரொம்ப அழகாக அந்த திரைப்படம் கதைக்களத்தை அழகாக பயன்படுத்தியிருப்பார் அது அவருடைய திரைப்படங்கள் எல்லோராலும் இன்றும் ரசிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா அவருடைய கதை களங்கள் அவ்வளவு அழகழகான கதைக்களங்களை உருவாக்கியிருப்பார் நானும் ஒரு பெண்ணை எத்தனை வாட்டி பார்த்தாலும் எனக்கு சலிக்காது அவ்வளவு அழகா ரசிச்சு பார்ப்பேன் பாரத விலாஸ் அது யாராலும் மறக்க முடியாது அடுத்து தெய்வ மகன் எங்கிருந்தோ வந்தால் இப்படி நிறைய திரைப்படங்கள் ரசித்து ரசித்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய திரைப்படங்களை இவர் இயக்கியிருக்கார் அது மட்டும் இல்லாம ரஜினி அவர்களை இவர் இயக்கியிருக்கார் அப்படின்னா எத்தனை பேரால் நம்ப முடியுது வணக்கத்திற்குரிய காதலியே அந்த திரைப்படத்தில் ஸ்ரீதேவி டபுள் ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த திரைப்படத்தில் மிக அழகாக இரண்டாவது கதாநாயகனாக ரஜினி அவர்களை பயன்படுத்தியிருப்பார் அவ்வளவு அழகாக இவ்வளவு நடிகர்களையும் பயன்படுத்திய ஒரு ஒரு திறமை இவருக்கு மட்டுமே இருந்திருக்கிறது சிவகுமார் அவர்கள் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா உட்காந்துகிட்டே எல்லாரையும் வேலை வாங்குவாரு எல்லாரையும் ரொம்ப இது பண்ண மாட்டாரு உட்காந்துகிட்டே அழகா நடிக்க வச்சு வேலை வாங்கிடுவார் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் இவர் மிகவும் சிரமப்பட்டு இயக்கிய திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பத்ரகாளி பத்ரகாளி திரைப்படத்தை இவருடைய சொந்த தயாரிப்பில் அந்த படத்தை இயக்குனார் அறுபது சதவீத படம் முடிந்து விட்டது அந்த திரைப்படத்தின் கதாநாயகி அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு திருப்பி வந்தாரன்னு போனவங்க அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு வரவே இல்லை அந்த திரைப்படம் என் வாழ்க்கையே என் லைஃபே சினிமாவில் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்ன சிவகுமார் அவர்களை மிகவும் விரும்பி மிகவும் நேசித்து பேசுகிறார் என்னுடைய மகாமாதிரி அப்படின்னு சொல்லி என்னை கடைசி நிமிஷத்தில் காப்பாற்றி விட்டாப்பிலன்னு சொல்லி புஷ்பா அப்படிங்கிற ஒரு நடன நடிகை கூப்பிட்டு வந்து அவங்களுக்கு கேமரா முன்னாடி நிறைய மேக்கப்லாம் கரெக்டாக மாற்றி அந்த நடிகையின் அந்த கதாநாயகியோட முகத்தை அப்படியே கொண்டு வந்து மிக அழகாக பயன்படுத்தியிருப்பார் இளையராஜா அவர்கள் கண்ணன் ஒரு கை குழந்தை அந்த பாடல் யாராலும் மறக்க முடியாது வாலி அவர்கள் முதன்முறையாக இளையராஜாவுக்கு பாடல்கள் எழுதுந்து இந்த திரைப்படங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி அறியப்படுகிறது இவர் கடைசியாக எடுத்த திரைப்படங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுக்ரியா அன்புள்ள அப்பா அது மட்டும் இல்லாமல் குடும்பம் ஒரு கோயில் இந்த திரைப்படங்களை தான் இவர் கடைசியாக இயக்கியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனாலும் இவருடைய உயரம் யாராலையுமே தொட முடியாது அதாவது இவர் ஒரு லிஜெண்ட்ரி அப்படிங்கிறாங்க லிஜெண்ட்ரி மட்டும் இல்லைங்க இவர் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து எந்த வகையிலையும் நஷ்டம் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல மிக தெளிவாக இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணுறாங்க ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் சொல்கிறாங்க இவர் இறந்தது எப்போ அப்படின்னா ஜூன் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மூச்சு தி மூச்சு திணறல் காரணமாக இறந்திருக்கார் ஆனால் இவருடைய நட்பு அப்படியே ரொம்ப தூரம் நட்பு வந்திருக்கு அதாவது ஏவிஎம் சரவணன் அவர்களும் இவரும் மிகச்சிறந்த நட்பாளர்களால் மட்டும் இல்லாமல் மிகச்சிறந்த சகோதரர்களாகவே அறியப்படுகிறார்கள் சிவகுமார் அவர்களால் அதற்கடுத்து இவர் இவர் யார் யாரெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுகுமாரி சச்சு அவர்களை இவர் தான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு காக்கும் கரங்கள் மூலியமா சிவகுமார் அவர்களை இவர் தான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு சிவகுமார் பேர் வச்சதே நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணிருக்காரு அதான் பழனிசாமி சிவகுமாரோட இயற்பெயர் சிவகுமார் நாங்கள் எல்லாம் முருகம் பேர் தான் பார்ப்போம் அதனால சொல்லி சிவகுமார்னு உனக்கு பேர் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார் இப்படி இவருடைய இவர் நடிக்க வைத்த நடிகர்கள் மிக அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் கண்ட உயரங்கள் மிக அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி அறியப்படுகிறது ஏசி திருலோகச்சந்தர் என்பது சினிமா உலகிற்கே மிகப்பெரிய இழப்புன்னு சொல்லி எல்லாருமே பதிவு பண்றாங்க அப்படிப்பட்ட ஏசி திருலோகச்சந்தர் அவர்களை பற்றி நான் சொன்ன இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தா குட்டிஸ் தமிழ் சொல்லி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணு